ma io ho cominciato a fare scherma in realtà nel eh, 1991 all'età di 5 anni ho cominciato a fare la scherma olimpica quindi quella in soldoni che si fa sulle pedane eh, in piedi e a 19 anni poi ho eh, hanno, un maestro mi ha chiesto di provare a fare la scherma in carrozzina in quanto io comunque con la mia mi paresi avevo la possibilità di provare e da lì visti da subito i buoni risultati perché comunque avevo tanti anni di scherma alle spalle ho continuato a fare la scherma paralimpica Quali sono i prossimi appuntamenti? E adesso andiamo a Tbilisi e a Kyoto nel 2018 che sta cominciando la qualifica per, per Tokyo 2020 e poi andremo al mondiale nel 2019, avremo il mondiale in Corea, insomma tutti appuntamenti importanti per quanto riguarda eh, la qualifica per la Paralimpiadi. Donne che raccontano lo sport, ma donne anche nello sport come lei, quali sono un po' le difficoltà che ci sono in quest'ambito, se ce ne sono ancora? Ce ne sono, ci sono state, ce ne saranno. Eh, spesso e volentieri mi chiedono se mh, è vero che le donne non sanno fare squadra, perché io oggi lavoro in ambito diciamo, aziendale, attraverso convention, speech, su leadership e su come fare squadra e questa domanda mh, arriva molto volentieri spesso e io rispondo che magari ci mettiamo un pochino più di tempo perché siamo molto attenti al dettaglio però quando ci diamo di, di fare squadra siamo molto, molto più toste di, di, degli uomini. Ehm, gli alibi e le scuse vengono messe via e, e nasce davvero un, un concetto di base che è quello di raggiungere l'obiettivo insieme. Le nostre azzurre secondo me sono squadra da, da medaglia, una squadra che sta dimostrando, nonostante la sconfitta di oggi, di poter portare qualcosa di grosso. In, in Italia, me lo auguro perché giocano bene, l'ho detto più volte, hanno la cazzimma, hanno voglia di dimostrare, hanno quel, quella tenacia e quella capabilità incredibile, quindi ne vado molto orgogliosa.